welcome all of you in this second part of the first chapter sun the sources of energy we are going to study about the global distribution of temperature we can see that the temperature that is different all over the world the reason for this differences in temperature in different part of the world that we are going to discuss here in this figure we can see the smooth curved lines represent the temperature recorded at different places throughout the earth's surface baumoopidathil ella idathum oru pole alla temperature anubhavapadunnathu ennathu ee figure il ninnu namukku manasilaakkan vendi kadiyum idil soojipichittullathu isotherms aanu ore temperature anubhavapadunna pradeshangale kooti yojipichu kondulla രേഖകളാണ് ഐസോത്തേംസ് ഇവിടെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും ഐസോത്തേംസ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കരഭാഗം കുറവും സമുദ്രഭാഗം കൂടുതലുമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വ്യത്യാസം ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാട്ടർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓർ ദ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചറും ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയുമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി വേരീസ് നോട്ട് ഓൺലി വിത്ത് പ്ലേസ് ബട്ട് ഓൾസോ വിത്ത് ടൈം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആർദ്രത അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ആർദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ടേംസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്ന് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ദ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ദ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ദാറ്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് അതിനാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേഡ് ആസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസന്റ് പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ വോളിയം ഓഫ് എയർ പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ വോളിയം ഓഫ് എയറിൽ എത്രമാത്രം വാട്ടർ ഉണ്ട് അതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്യാൻ ഹോൾഡ് അറ്റ് എ സർട്ടൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദ സ്റ്റേജ് അറ്റ് വിച്ച് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഈസ് ടെൻഡ് ആസ് സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് ജലാംശത്തിന്റെ അളവ് അതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതിനപ്പുറം ജലാംശത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെ ആ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ പരമാവധി അളവ് അതിനാണ് സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജലാംശം ആ ജലാംശത്തിന്റെ പരമാവധി ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകുന്ന അവസ്ഥ അതിനാണ് സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് Atmosphere becomes saturated, condensation begins. The critical temperature at which condensation begins is called a dew point. Condensation RMB is called a temperature. That is called a dew point. Saturation level is called a dew point. That is called a condensation RMB. That condensation RMB is called a 
ടെമ്പറേച്ചർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാട്ടർ വെയ്പ്പിന്റെ അളവും അന്തരീക്ഷത്തിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർ വെയ്പ്പറിന്റെ അളവും അന്തരീക്ഷത്തിന് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന വാട്ടറിന്റെ അളവുണ്ട് അത്രയും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തിൽ അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന വാട്ടർ കണ്ടന്റും അന്തരീക്ഷത്തിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർ കണ്ടന്റും അതിന്റെ റേഷ്യോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർസെന്റേജ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ബൈ അബ്സലൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് Relative humidity is measured using the instrument called wet and dry bulb thermometer. Wet and dry bulb thermometer is an instrument used to measure the relative humidity of a particular place. Next, we have to learn the forms of condensation. Atmosphere should reach the saturation level for condensation to begin. Andarichatini called ji and patunna ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനാണ് സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ ആ സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ വിത്ത് ഫർദർ അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഓർ ഡ്യൂ ടു എ കൺസിഡബിൾ ഫാൾ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദ വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിഗിൻസ് ടു കണ്ടൻസ് കണ്ടൻസേഷൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ് ഫ്രോസ്റ്റ് മിസ്റ്റോർ ഫോഗ് ഡ്യൂ ക്ലൗഡ് എന്നിവ ഡ്യൂ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഗെറ്റ്സ് കൂൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൂൾസ് ദ നിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദിസ് കോസസ് ദ വാട്ടർ വേപ്പർ ടു കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ദ കണ്ടൻസ്ഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ക്ലിങ് ഓൺ ടു ദ കോൾഡ് സർഫേസ് ഓൺ എർത്ത് ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ക്ലിങ്ങിങ് ഓൺ ടു ദ ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഈസ് ഡ്യൂ ഫ്രോസ്റ്റ് നൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ഡിഗ്രിയിലും കുറയുന്ന അവസരത്തിൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് രൂപപ്പെടുന്നു ദിസ് ഫോം ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെടികളിലും മറ്റും ഐസ് ക്രിസ്റ്റലുകളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചില ഇടങ്ങളിൽ സീറോ ഡിഗ്രിയിലും കുറയുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇതിനെ ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അനദർ ഫോം ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഈസ് ദ ഫോഗ് ഓർ മിസ്റ്റ് ഫോഗ് ഓർ മിസ്റ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ അറൌണ്ട് ദ മൈന്യൂട്ട് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദിസ് മേ ഓബ്സ്ട്രക്ട് വിസിബിലിറ്റി ഇഫ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ഫോഗ് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിൽ മാത്രം വിസിബിലിറ്റി ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് ഫോഗ് എന്ന് പറയാം ഇഫ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മിസ്റ്റ് കണ്ടൻസേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോമാണ് ക്ലൗഡ്സ് മേഘങ്ങൾ നിരവധി തരത്തിലുള്ള ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ക്ലൗഡ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് ആണുള്ളത് നാല് വിധത്തിലുള്ള ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ട് സിറസ് ക്ലൗഡ്സ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് ഹ്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് നിംഫസ് ക്ലൗഡ്സ് ഇവയെ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിറസ് ക്ലൗഡ്സ് ദീസ് ആർ ഫെദർ ലൈക്ക് ക്ലൗഡ്സ് ഇൻ ദ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ക്ലിയർ വെതർ കണ്ടീഷൻ വളരെ ക്ലിയറായ വെതർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഫെദർ ലൈക്ക് ക്ലൗഡ്സ് തൂവലുകൾ പോലെയുള്ള മേഘങ്ങളെയാണ് സിറസ് ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് 
ദീസ് അപ്പിയർ ഇൻ തിക്ക് ലെയേഴ്സ് ഇൻ ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൈ ആകാശത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന വിധാനങ്ങളിൽ വളരെ തിക്കായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ക്ലൗഡ്സാണ് സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് ദീസ് ക്ലൗഡ്സ് റിസംബിൾ ഹ്യൂജ് കോട്ടൺ ബണ്ടിൽസ് ആൻഡ് ആർ ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു സ്ട്രോങ് കൺവെൻഷൻ കറൻസ് വളരെ ശക്തമായ കൺവെൻഷൻ കറൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്ന പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന മേഘങ്ങളാണ് ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് നിംഫസ് ക്ലൗഡ്സ് മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് നിംഫസ് ക്ലൗഡ്സാണ് ദീസ് ആർ ഡാർക്ക് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് ഇൻ ദ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദീസ് ക്ലൗഡ്സ് അപ്പിയർ ഡാർക്ക് ആസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അലോ സൺലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഡ്യൂ ടു തിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഈ മേഘങ്ങളിൽ ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് വാട്ടർ ഡ്രോപ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺറൈസിന് സൺലൈറ്റിന് കടത്തിവിടുന്നില്ല അതിനാൽ ഡാർക്കായിട്ടാണ് ഇത്തരം മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് മഴ മേഘങ്ങൾ എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടൻസേഷൻ കോസസ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്സ് ടു ഗ്രോ ഇൻ സൈസ് മേഘങ്ങളിലെ ജലാംശം കണ്ടൻസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളരുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ വലുതാകുന്നു അങ്ങനെ വലുതാകുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന് ഈ മേഘങ്ങളിൽ തങ്ങി നിൽക്കാൻ കഴിയാതാകുമ്പോൾ അവ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു ബീങ് അണേബിൾ ടു റെസിസ്റ്റ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് നമുക്കറിയാം എന്തും ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതുപോലെ മേഘങ്ങളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സും വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സും ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സിനാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ കോമൺ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ദിസ് ഈസ് ദ റെയിൻഫോൾ വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോൾസ് ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റീച്ചസ് ദ എർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടൈനി ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് ഐസ് ദിസ് ഈസ് സ്നോഫോൾ മറ്റൊന്ന് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ആലിപ്പഴം If the water droplets released from the clouds happen to pass through colder layers of the atmosphere, they may reach the earth in the form of ice pellets. This form of precipitation is called hailstones. Now, we have different types of precipitation. That is the common form of rainfall. It is a precipitation of rainfall. ഫോമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഉണ്ട് അത് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ കൺവെൻഷണൽ റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ബോർഡർ റെയിൻഫോൾ ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ റെയിൻഫോളിനെ തിരിക്കാം ഇവയിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ ദ മോയ്സ്ചർ ലാൻഡ് ആൻഡ് വിൻ ഫ്രോം ദ സീ എൻഡേഴ്സ് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് മൂവ്സ് അപ്പ്വേർഡ്സ് അലോങ് ദ മൗണ്ടൻ സ്ലോപ്സ് വേർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കോൾഡ് ആൻഡ് എ കണ്ടൻസ് ടു ഫോം ക്ലൗഡ്സ് വെൻ ദ വിൻവേഡ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടൈൻ റിസീവ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ദ ലീവേഡ് സൈറ്റ് ഡു നോട്ട് റിസീവ് റെയിൻഫോൾ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസെൻറ്റിങ് ഡ്രൈ എയർ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും വീശുന്ന കാറ്റ് ജലാംശമുള്ള കാറ്റ് മലനിരകളിൽ തട്ടി മഴ പെയ്യുന്നതിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പെയ്യുന്ന മഴയ്ക്കാണ് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറബിക്കടലിൽ നിന്നും വീശുന്ന മഴക്കാറ്റുകൾ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ തട്ടി നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്നാൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾക്ക് മറുവശത്ത് കാറ്റ് മഴക്കാറ്റുകൾ എത്താത്തതിനാൽ അവിടെ മഴ ലഭിക്കുന്നില്ല ദ ലീവേഡ് സൈറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് റിസീവ് റെയിൻഫോൾ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസെൻറ്റിങ് ഡ്രൈ എയർ ദ പ്ലേസസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ലീവേഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടൈൻസ് that do not receive any rainfall are referred to as rain shadow region mara nidal pradesham ennaanu ariyappadunnathu convectional rain ningal manasilaakkiyittunde high temperature and daily afternoon rains are the peculiarities of equatorial climatic region in this region cumulus clouds are formed by the cooling and condensation of rising warm air 
rainfall occurs with thunder and lightning this rain mostly occurring in the afternoon does not last long this type of rainfall is called convectional rainfall this is a common phenomenon in the tropical regions during summer border rain there is always a difference in the atmospheric temperature over land and sea kadalilum kareyilum temperature palapolum vyathasapettirikkunu if the air over the sea comes in contact with the air over the land in the coastal regions the warm air will be pushed up towards causing cloud formation and rainfall this type of rainfall is called border rainfall ithreyumana sun the ultimate source enna onnamathe adhyayathil namukku manasilakkendathu